সে উনি বলছেন যে অনেক মানুষ দেখবে যে সমাজ থেকে আলাদা তাকে কেউ ভাই মনে করে না সেও কাউকে ভাই মনে করে না সে সম্পূর্ণ একা হয়ে যায় এর কারণ হলো এই রোগটা মানুষের মধ্যে আসে রাগ হোক ভালো হোক যে কোনো অবস্থায় যখন কোনো মানুষ আরেকজন মানুষকে তুচ্ছ মনে করে তখন এটা খুব খারাপ হয়ে যায় উনি বলেছেন যে সবচেয়ে মারাত্মক একটা পর্যায়ে এই হেও হেও করা বা তুচ্ছ করে একটা পর্যায়ে মানুষ যেতে পারে যখন জাতিগতভাবে একটা জাতির মধ্যে এই জিনিস এসে যায় এটা আসলে আমাদের দ্বিতীয় বস বিশ্বযুদ্ধের কথা স্মরণ করে দেয় জার্মানরা যখন মনে করত সারা পৃথিবীর মধ্যে তারাই সেরা এবং হিটলার এটা মনে করতো যে পৃথিবীর মধ্যে আমি সেরা আর সবাইকে আমি তুচ্ছ করব কেউ কিচ্ছু বোঝে না ইনি বলছেন যে সারা বিশ্বে একটা জাতির মধ্যে যখন এটা ঢুকে যায় যে তারা একে অপরে কম্পিট করে অন্যকে তুচ্ছ করার জন্য তখন বুঝতে হবে এটা হলো সবচেয়ে মারাত্মক একটা জিনিস এবং এখানে মানে রক্তর গঙ্গা পর্যন্ত বইয়ে দেয় আমার মনে হয় উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন বলছেন ও সাফকান মজুরিয়ান এবং মানুষের মধ্যে রক্তর গঙ্গা বয়ে দেয় যারা এই সমস্ত করতে থাকে এবং করতে নিজেদের মধ্যে কে উপরে যাবে এবং মানুষকে মানে ঠাট্টা লাঞ্ছনায় করতে সেটা এক পর্যায়ে চলে যায় মানে দ্যাট মিন্স এই যে রোগের কথা উনি বলছেন যে আখলাক এটা হচ্ছে কয়েকটা লেভেলে কাজ করে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এবং জাতি এটা হচ্ছে একটা সময় সমাজ থেকে শুরু করে জাতি পর্যন্ত যেতে পারে যেটা কিনা আপনি বলেছেন দ্বিতীয় বিশ্ব এটাই মানে আমি তো মানে আমার এই মানে জীবনে একটা জায়গায় দেখছি যে একজন নিজেকে বারবার কথায় কথায় বলতেন আমি অক্সন মানে আমি অক্সফোর্ড থেকে এসেছি উনি আমাদের আমাদের অনেক বড় বদ ছিলেন এবং উনি যখনই আমাদেরকে সাপ্রেস করার চিন্তা করতেন দেখতাম যে উনি এই শব্দটাই ব্যবহার করতেন আমি অক্সন তো এটা 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 মানে মানুষকে হেও করার তুচ্ছ করার একটা জাতিগত পর্যায়ে যখন চলে যায় উনি বলেছেন যে এটা সম্পূর্ণ ধ্বংসের একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় আচ্ছা মানে যখন অহংকার কাজ করে যে মানুষকে হেও করার এই দোষটা সম্পর্কে সালাফে সালেহাইন যারা ছিলেন খুব বড় বড় আলেম ওলামা এবং তাবে আইন তাবে তাবে আইন এই ধরনের খুব বড় বড় আলেম ওলামা যারা ছিলেন তারা এই সম্পর্কে অনেক আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন তার মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখ করেছেন একজন হলো আব মানে আবদুল এবনু মোবারক যিনি খুব নাম করে একজন মহাদ্দি ছিলেন আরেকজন হলো আইয়ুব এবনুল কিরিয়া উনি হলেন মানে স্বশিক্ষিত মুসলিম এমন পর্যায়ে গিয়েছিলেন যে তার কথা মানুষ শোনার জন্য লিখে মানে মানে লাভ মানে চতুর্পাশে বসে থাকতো লিখে লিখে রাখতো তার কথাগুলো এই এবনুল কিরিয়া এরা দুইজন বলেছেন যে উনি বলেছেন এরা দুইজন না আরও অনেকের কথা এরকম আছে যে মানিস্তাফা বিল ওলা মা যারা আলেম ওলামাদেরকে হেও বা তুচ্ছ করে যেটা এখন সাংঘাতিকভাবে ধরে গেছে একেবারে আবার নাটক থেকে শুরু করে নিয়ে রাস্তাঘাটে পর্যন্ত আলেমদেরকে যারা হেও বা তুচ্ছ করে আল মানে এরা বলেছেন যে তাদের আখেরাত শেষ হয়ে গেল যে দুই নম্বর হলো যে যারা রাষ্ট্রপ্রধান থাকে অথবা দায়িত্বশীল লেভেলে থাকে তাদেরকে যারা মানে ঠাট্টা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখায় তাদের দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে দুনিয়া শেষ এবং যে তার বন্ধুদেরকে ভাইদেরকে হেও বা তুচ্ছ করে তার মানবতা শেষ হয়ে যাবে একটা সুন্দর কথা বলেছেন এই এমনুল মোবারকের এই কথাটা আমাদের সমাজে কিন্তু এটা খুব বেশি দেখা যায় এবং উনি এটা আমাদের ভয় দেখাইছেন হ্যাঁ মানে এই পয়েন্টগুলো আসলে খুবই রেলেভেন্ট মানে এভরি ডে টু ডে লাইফ উই ইনকাউন্টার দিস দিস সিচুয়েশনস যে হচ্ছে এবং আপনি যেটা বলেছেন আলেমদেরকে হেও প্রতিপন্ন করা এটা তো একটা অনেক এক ধরনের আমাদের দেশে ট্রেডিশন যেন ট্র্যাডিশন মানে যারা প্রগতিশীল হ্যাঁ তাদের মধ্যে বিশেষ করে এই জিনিসটা দেখা যায় তারপর হচ্ছে দায়িত্বশীলদেরকে হেও প্রতিপন্ন করা যেমন হচ্ছে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই যারা মসজিদ কমিটিতে থাকে সাধারণত আমি একটা মসজিদ কমিটিতে আছি আমরা এটা অনেক সময় ফেস করি জাস্ট বিকজ উই আর অন দ্য কমিটি হ্যাঁ পিপল আর এগেনস্ট আস জাস্ট ফর দ্যাট নট বিকজ অফ দ্য ডিসিশনস উই আর মেকিং তো এগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের ডে টু ডে লাইফে চলে আসছে তাহলে উস্তাদ আমরা এখন পরবর্তী অংশ দেখি ইনশাল্লাহ